Meus amigos, a nossa preocupação é no campo, é no jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, 8 da noite, lá em Brasília. A equipe já embarcou para lá. Mas eu não posso deixar de colocar para vocês o que eu consegui aqui com exclusividade, que é a carta enviada pelo senhor Andrés Rueda ao presidente do Conselho, Celso Jatene, solicitando a antecipação de 30 milhões de reais de 2024 da Federação Paulista para que o Santos use no futebol profissional. Eu vou ler tudo isso, no, esse, esse conteúdo todo, o teor da carta todinho para vocês e eu quero a conclusão de vocês aqui embaixo. Eu não me calo. Eu não me calo. Cadê o dinheiro do Ângelo? Cadê o dinheiro do David Washington? Cadê o dinheiro da Brax? Vem comigo, eu sou o Fabiano Fará, você está no História Santos Podcast. Vamos concentrar nossos vídeos aqui no História Santos Podcast, que é o nosso canal principal, infelizmente, por pessoas maldosas, invejosas, é, foi banido pelo YouTube por 14 dias. Então, concentração total aqui nos próximos conteúdos. Eu informo também a criação de um novo canal, um terceiro canal do História Santos para você acompanhar vídeos, tá certo? Vem comigo, bora! Olha só, vou colocar o óculos e vou ler esse conteúdo na íntegra para vocês. Santos, 18 de outubro de 2023. E o, e o senhor Celso do Carmo Jatene, digníssimo presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Prezado senhor, conforme estabelecido no artigo 91 do Estatuto Social, o Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube, por meio de seu presidente, vem solicitar ao Egrégio Conselho Deliberativo a autorização para a antecipação das cotas do Campeonato Paulista de 2024 após parecer favorável do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal deu parecer favorável? Esse Conselho Fiscal que tanto cobrou que o futebol teria que ser o carro-chefe, enfim... Ressaltamos que o valor a ser antecipado é de 30 milhões de reais e obedece às exceções previstas no mencionado artigo 91, ou seja, está abaixo do limite de 30% das receitas referentes ao primeiro ano de mandato, do mandato subsequente, ou seja, do próximo mandato, quando, bem como substituirá passivos onerosos, resultando na redução do nível de endividamento do Santos Futebol Clube. Você vai endividar a tua gestão, vai, vai, vai diminuir o endividamento da gestão Rueda. E o próximo? Sem Copa do Brasil, sem 30 milhões de reais? Bom, a administração tem apresentado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal relatórios contendo demonstrativos do fluxo de pagamentos. Embora tenhamos buscado cumprir estritamente o orçamento aprovado, ficou evidenciada a necessidade de investimentos emergenciais no Departamento de Futebol Profissional por meio de novas contratações. E assim foi feito. Ou seja, em 18 de outubro, o presidente do Santos solicitou a antecipação de verba de 2024 por causa das contratações feitas até o meio de setembro. Repito que deu dinheiro do David Washington. Em euros, em 30 milhões de euros. Ao todo, David Washington e Ângelo. Cadê os 25 milhões de reais da Abrax? Por que, que o senhor Andrés Rueda pagou a, a dívida que o Santos tinha com ele e não utilizou para isso? Complicado isso, hein? Complicado de se entender. Como no dia 18 de outubro, foi protocolado no dia 18 de outubro de 23, às 10 da manhã, 10 horas mais um minuto, eu tenho o um documento aqui. Operação 138 de 2023. E o founding? Não quis pegar do founding, por quê? Não pode mais pegar? Está muito alto? 30 milhões de reais do Campeonato Paulista para um clube que não vai disputar a Copa do Brasil, que perde no máximo receitas de 70 milhões de reais? Obedece o estatuto? Obedece. Mas o Conselho Fiscal está aqui falando. Após parecer favorável do Conselho Fiscal. Como é que o Conselho Fiscal me deixa? 
o senhor presidente Andrés Rueda e seu comitê de gestão, no dia 18 de outubro, passadas as contratações, antecipar 30 milhões de reais, porque, segundo eles, ficou evidenciada a necessidade de investimentos emergenciais no departamento de futebol profissional por meio de novas contratações. E assim foi feito. Cara, então não foi utilizado o dinheiro do David Washington, não foi utilizado o dinheiro do Ângelo, o da Brax. Eu, não, eu não, não consigo entender, gente. Eu não consigo entender como é que funciona essa gestão. Eu sempre digo, eu tenho o direito de duvidar, eu não vou me calar, não. Isso está errado. E se o Conselho Fiscal aprovou, está errado. Está sendo conivente com a falta de austeridade financeira. Isso prejudica o Santos para as próximas gestões. Para são só 30 milhões de reais. Para pagar o quê? Salário do Morelos, 850 mil reais encostado por lesão. Rescisão de contrato de Odair. Pagar Zanocelo, pagar Carabarral, pagar Soteudo. Estava tudo previsto, segundo o presidente. Né? E o dinheiro? Foram 15 milhões de euros do, do, do Ângelo. Vai, que seja 70%. 12 milhões de euros. Né? Mais 16 do, do Ângelo dá 28 milhões de euros. Faz a conta, cara. Mais 25 milhões de reais da Brax. Porra, onde foi parar esse dinheiro? O torcedor é trouxa agora. É bobo. E o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo estão deixando. Ou seja, o Rueda vai livrar a gestão dele, vai terminar no azul e vai ferrar a próxima gestão. É isso mesmo? Que o Conselho Fiscal aprovou? Espero que isso tenha consequências lá na frente. Tirem os esqueletos do armário, hein? Para você que vai ganhar a eleição, tirem os esqueletos do armário. Isso aqui é muito sério. Esse documento a gente conseguiu muito sério. Terminou no dia 15 de setembro, terminaram as contratações. Morelos veio de graça só pelo salário. Maxi Silveira veio de graça. Jean Lucas foi pago. Dodô foi pago 600 mil reais. Né? Thomas Inco veio de graça, com salário bom, é verdade. Zanocelo, 15 vezes, está sendo pago. Carabarral está sendo pago. Natan está sendo pago. Ou seja, as bombas estão sendo pagas. E aí temos que tirar do ano que vem, para esse ano, para esse presidente sair numa boa? Eu deixo o um comentário para vocês. Valeu.